Здрасти хора! Включвам се с... Както виждате с мотора, това е много голяма рядкост за мен. Но в крайна сметка реших малко да отида на пътеката на здравето. Аз освен, че ще покарам и ще потренирам, естествено, че трябва да ги съчетая двете неща, защото в крайна сметка, честно казано, нямам много-много време за, за мотор и поне да съчетая едното с другото. И общо взето така, малко ще се повозя. Малко ще си попреказвам с вас. Ще се порада малко на мотора. Даже съм отвикнал, ръцете ми някак си са в нестандартна стойка и не ми утренира на ръката вече и сякаш леко някак си а... ма заболява ръката. Повечето от вас, които сте ми гледали мотовлоговете, знаете, че обичам да карам нагоре към карандила. Но днеска съм типичен Сузука Джия. Отново с потник, с късегащи, с маратонки. Единственото, което имаме е една каска. И лапито вика, дай, дай, ми неща да го тормоза. Дай, дай. Тото и стана вайрал видео в TikTok, където децата минават там коли и мотори. Дай, 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 дай. Е, че така. И общо взето е по туи на нагорнище. Колко ми е трудно с колелцето, а сега тук изобщо не го усещам. Нормално. Бач, аз съм отвикнал наясна. Едва ме едва му давам газ. Пък лета. Фиу, с протинетката. Карам, вика и лета. Тъй, че това е положението. Бахти, аз карам с 60 пък ми се спра някакво бахти бързото. Нормално, като, като съм отвикнал. Но в крайна сметка днес ми е време за тренировка и за каране. Кефа се максимално. И честно казано, между другото, не ми се и кара много много. В смисъл карам гума някак си се е ночи като по задължение. Защото да отира до гаража, да се сложа каската, да се облика, да го оправя, нали? Да не говорим за хубаво каране. Не иска да славам каската и заминавам. Ама то не трябва да се кара така мотор. И честно казвам, деда за някак си съм и най-дия повече ги мисля нещата. И съм по-отдръпнат някак се. Просто трудно е да ви го обясна хора. Честно казано, предпочитам да карам велосипеда по този път, колкото мотора. Но все пак, като го имам този мотор, ще го карам. Сега нали някой от вас ще каже, че е добре, че като го имаш няма да го кара по задължение, нали? Продая го. Честно казано, обмислям го този момент, този вариант. Но ще попреказа малко по-нагоре, малко по-нататък в това видео. Сега тръгвам нагоре и ще се концентрирам, защото а, тази година го нямам. 
нямам го този тренинг и трябва да внимавам двойно и тройно повече. Така че насладете се на това видео, ударете ми по един лайк и който не се е абонирал за канала, може да го направи. Даже забравям, че имам гиер индикатор. Много нещо, много полезно нещо. Ай, ще отида малко по-нагоре да се разкарам. Да направя някой друго кръгче. И да поснимам за вас. Ще е фасана максимално. Въпреки, че ми се кара за кефа.
Така, време е да отива на пътеката на Здраздо. И да потренирам мъничко. Така хора, дойдох на пътеката на Здравето. Както знаете, тук постоянно тренирам. Но днес няма да снимам своята тренировка. Аз ще снимам мотора. Ще попреказвам някои неща за него и така нататък. Значи моторчето го имам вече може би 5 години. В началото ми беше много голяма страст. Първата година карах адски много, втората година карах малко по малко, третата, четвъртата и вече сега тази година не бях го изкарвал цяло лято. Защото просто приоритетите ми са малко по-различни, приоритетите ми са повече тренировки, повече за издръжливост и така нататък. И честно казано, между другото, мисля да го продавам този мотор, за да може, защото в момента този прекрасен мотор, като стои, той просто губи своя потенциал. Действително, вместо някой друг да му се радва и да го кара и така нататък да има някакви супер преживявания, аз го затварям в гаража и цяло лято стои там. Това е направо супер голяма грехота. Така че може би вече към момента, към който гледате това видео, може да съм го продал мотора, така че може би с лека тагава в очите, може би е последен мотовлог, всъщност не е последен мотовлог, но просто е последен мотовлог с този мотор. Малкият мотор няма да го продавам все още, той си ми е детската любов, така че той ще си ми стои. Него също не го карам, но честно казано за него нямам почти никакви разходи, защото той е двутактова машина и така нататък и при него общо взето е наливам бензин и масло и карам. А примерно при тези мотори трябва да мине не мине една година, аз карал не карал на 1000 км, на 500 км трябва да се сменям маслото и съответно и консумативите. Така че... Направо ми става някакво такова мъчно, но все пак няма да правим някакви драматични видеа. Все пак човек, всяко нещо е с времето си, човек трябва да се развива, човек трябва да се кефи и най-вече да му доставя удоволствие живота. Тоест, трябва да се кефите, ако имате мотор да го карате, не само да стои, да ги трупаме и така нататък. Така че, приятели, надявам се, този да не е последен клип с мотора, но може и да е последен, защото честно казано ще видя дали ще го пускам за продажба или може и някой приятел да ми се обади, познат, защото много хора между другото го искат. Така че това е общо взето. Време е да се прибирам. Направих една много хубава Тренировка за крака и е време да се прибирам. Нещо друго исках да споделя с вас. Ако съответно като продавам мотора съм замислял да си взема нещо друго. Така че вие може да познаете какво ще си взема. Дръснете в коментарите по Дръснете долу в коментарите, според вас, какво бих си взел. Ще ви дам няколко насоки. Също с какви насоки, разбъркано ще ви кажа. Вариант е или за някакъв по-голям туристически мотор, или другия вариант е за някакъв кроссов мотор, за някакъв туристически голям мотор, Първно от тези, където е са дългите пътувания или може би турдинетка, някаква бърда турдинетка може да си взема или може би нещо друго. Дръснете в коментарите според вас какво ще си взема защото така или иначе може да не е веднага да е тази година, но със сигурност ще си взема нещо отново да се покачва адреналина. Така че не съм го решил още, тротинетка ли ще бъде, някакво електрическо бързо колело ли ще бъде, електрически мотор ли ще бъде, 
Голям мотор ли ще бъде? Може да се взема и пистарка BMW. 1000 RR, която е. Зависи. Казвам какво ма кефи, какво ми харесва. Така че. А, който оцели, със сигурност а, ще го почерпа нещо. Но, честно казано, за момента още не съм решил какво да е това нещо. Дайте ми идеи, кажете според вас какво ви харесва и така нататък. Ще се радвам нали, да споделим мнения. Оф, обаче ме нахапаха комарите в краката. Много неприятно. Както и да е. Прибирам се към нас, защото имам да върша и доста други задачки. Да ви поснем малко и надолу, защото не съзнае може да е последното снимане с този мотор. Красивата гледка на града от тук Супер е положението Ще така приятели Мисля да спървам да снимам Няма да ви снимам града Обичайните Ситуации и случки Или сега тук гли Пясът си, мясът си Изобщо направо е Тук да карам, тук да карам. А с колелото по-бързо минало тук. Ще така хора. Това ще бъде от мен за днес. Ударете ми по един лайк. Абонирайте се за канала, който не го е направил. И ще се видим само след няколко дни с ново и интересно видео.